Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for having invited me to uh, be present with my Secretary General, Mr. Abutini. Um, just to go directly to the subject. I'm an entrepreneur and I'm a beer brewer. Εγώ προσωπικά είμαι επιχειρηματίας στον τομέα της ψηφοποίησης. And sometimes as an entrepreneur I don't understand the politicians who express sometimes their own opinion. Και ως επιχειρηματίας πολλές φορές και εγώ ίδιος κατανοώ τους πολιτικούς οι οποίοι πολλές φορές εκφράζουν τις δικές τους απόψεις και γνώμες. I think that is the main point of misunderstanding. The second point is that um, the so-called Troika has established some norms, some barriers. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ έχει να κάνει με, το, α, με την Τρόικα, όπως αποκαλείται, και στο γεγονός ότι έχει εγκαθιδρύσει, αν θέλετε, κάποια standards, κάποιους κανόνες, κάποιες νόρμες, ενδεχομένως και κάποια στεγανά. And within these norms, um, the Chamber of Commerce are one of their targets. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των κανόνων, τα εμπορικά επιπελητήρια αποτελούν έναν εκ των στόχων τους. What you live here in Greece is the same as in Italy, in Holland, in France and in Spain. Αυτό το οποίο περνάτε εσείς σήμερα στην Ελλάδα προσομοιάζει με την κατάσταση στην Ιταλία, την Ολλανδία, την Γαλλία και την Ισπανία. For many politicians, the Troika is a very good excuse. Για πολλούς πολιτικούς, η Τρόικα αποτελεί μια πολύ καλή δικαιολογία. In France, the Chamber of Commerce had a very big amount of money in their pockets. And as the government wants to get this money, they have to change the status of the Chamber of Commerce. Και καθώς η κυβέρνηση θέλει να πάρει αυτά τα χρήματα, θέλουν να αλλάξουν τα, το καταστατικό πλαίσιο λειτουργίας του επιμελητηρίου. Same in Holland, same in Spain, and some uh, people are now pleading in Germany as well for this problem. Το ίδιο ισχύει και στην Ολλανδία και στην Ισπανία και υπάρχουν ακόμα και ορισμένοι άνθρωποι στην Γερμανία οι οποίοι έχουν αρχίσει να επιχειρηματολογούν υπέρ μιας τέτοιας κατάστασης. That is a frame why actually in Europe many people are fighting against Chamber of Commerce. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο στην Ευρώπη πολλοί τελικά έχουν βαλθεί να πολεμήσουν τα επιμελητήρια. And it's the 25th of May, in, in your country, the 18th of May, you got elections, and that is the next problem for politicians uh, to express clearly. Thanks to Costas, we had a very good and interesting meeting with Premier Samaras. <laughs> the result is two points. Premier Samaras expressed to me personally he is pro 
Chamber of Commerce. Το αποτέλεσμα συνίσταται σε δύο σημεία. Πρώτον, ο Πρωθυπουργό, ο κύριο Σαμαρά, εξέφρασε προσωπικά σε εμένα την στάση του, η οποία, αν θέλετε, είναι υπέρ των επιμελητηρίων. But he is, his hands, and that was his expression, his hands are binded together because he wants to get the money from the Troika and therefore he has to fulfill some standards the Troika gave to Greece. Όμως και αυτή ήταν η έκφραση του την οποία παραθέτω ο Φωλήξη είπε ότι τα χέρια του είναι δεμένα διότι θέλει να πάρει τα χρήματα από την Τρόικα και για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωμένος να εμπληρώσει ορισμένα προαπαιτούμενα. Επομένως έθεσα το ερώτημα ποια είναι η λύση. And he told me go to Miss Merkel and tell her to write to Τρόικα. Μου είπε να πάω στην κυρία Μέργελ και να τη συζητήσω να συντάξει μία επιστολή προς την Τρόικα. If we had no election on 25th, he would not have said that. Εάν δεν πρόκειται να διεξαρθούν εκλογές στις 25 Μαΐου, δεν θα το είχε πει αυτό. I promised him to talk to Miss Merkel. I will meet her at the 12th of May. Του υποσχέθηκα ότι θα το συζητήσω με την κυρία Μέρκελ, την οποία πρόκειται να συναντήσω στις 12 Μαΐου. I don't know what Miss Merkel will tell me about the behavior of Mr. Samaras. Δεν γνωρίζω βέβαια τι πρόκειται να μου πει η κυρία Μέρκελ σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά. But I will be surprised if Miss Merkel Uh, would intervene before election here in Greece. But I will try. But it is a normal play that a Premier Minister, like Mr. Samaras, tells me, go home and give this problem to other responsible persons. And I don't allow that. Όμως, αν θέλετε, είναι ένα σύνθεσ παιχνίδι, μια διαδικασία σε ό,τι αφορά έναν πρωθυπουργό, προκειμένου τον κύριο Σαμαρά, να απευθυνθεί σε μένα και να μου ζητήσει, κατά την επιστροφή μου στην πατρίδα μου, να παραπέμψω το πρόβλημα, το θέμα, σε, αρμόδιους, σε άλλους αρμόδιους. Όμως, αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το επιτρέπω. The reality will be... As I told you, that Troika has some standards against uh, these, they called, they call it, black boxes. Η πραγματικότητα θα είναι αυτή έτσι όπως σας την περιέγραψα, δηλαδή ότι η Τρόικα θέτει ορισμένα standards ή προαπαιτούμενα, αν θέλετε, τα οποία τα ονομάζει εντό εισαγωγικών μαύρα κουτιά. They will, they will privatize the hotel chambers, the notary chambers, they will privatize everything in France, so that is their policy. And we have to go on top of that argument to tell them that is not the way to push SMEs in future. Η πολιτική δηλαδή έχει να κάνει με ιδιωτικοποίηση σε ό,τι αφορά το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, σε ό,τι αφορά το επάγγελμα των συμβολιογράφων. Το ίδιο θέλει να κάνουμε και στην Γαλλία, αλλά εμείς θα πρέπει να υπερκυράσουμε τα επιχειρήματά τους αυτά και να τους πούμε ότι δεν είναι αυτός ο ορθός τρόπος σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πορεία τους από τούτο και στο εξή. Yesterday evening we had a meeting with Mr. Hadzidakis. Hello. 
because we want you to hear if Mr. Samaras and Mr. Hatsidakis have the same opinion. Διότι θέλαμε να ακούσουμε και να καταλάβουμε εάν ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης και ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς έχουν την ίδια θέση. Apparently, there is a slight difference. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία μικρή διαφορά ή απόκληση. Mr. Χατζηδάκης wants to be very operational. Ο κ. Χατζηδάκης θέλει να είναι πολύ τελεστικός. And proposed a combined commission. <coughs> but as I, as Costas told me, this proposition is on the table since two years and nobody is doing anything. <coughs> but if now, after our visit here, you can tell Mr. Satsidakis that he proposed this, this new commission to the Euro Chamber, you can fix it. So my conclusion for this uh, very interesting visit here in Greece is as follows. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά θα ήθελα να πω το εξή μετά το πέρα και την ολοκλήρωση αυτή τη πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη που είχα στην Ελλάδα. First, we have to tackle the Troika against or for this theme um, privatization um, in Europe. Πρώτον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τρόικα σε ό,τι αφορά το θέμα της ιδιωτικοποίηση στην Ευρώπη. Second is play, if possible, the role as mediator between, let's say, Miss Merkel and and Greek elements. <laughs> Be careful. Δεύτερον, και αν αυτό είναι εφικτό, να παίξουμε αυτόν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και σε φορείς παράγοντες, αν θέλετε, από την ελληνική πλευρά. The percentage of, uh, uh, how could I say, victory, the percentage of, yeah, success is actually for me 45 percent. Τα ποσοστά νίκης ή επιτυχίας κατά με είναι περίπου στο 45 της εκατό. After the 12th of May, I can tell you more. Αλλά μετά τις 12 Μαΐου θα μπορώ να σας πω περισσότερα. To reinforce the Greek position in, uh, in the Euro Chamber. Και προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική θέση στο Euro Chambers. We will have in our next uh, big meeting Costas as a vice president of our organization to reinforce his position here in Greece. I wish you good luck and good success for this fight against privatization. Thank you very much.